ai-je vécu des siècles durant pour cela Voulais-je tellement éviter la mort à tout prix que je suis devenu un monstre hideux Voulais-je vraiment devenir plus fort au point de manger tous ces humains Suis-je devenu cette misérable créature car je ne voulais pas mourir Non, je... je voulais juste... Yorichi, je voulais juste être comme toi. On dit que de toutes les vanités, la plus vaine, c'est l'homme. Alors à quoi bon se satisfaire de soi-même À quoi bon nourrir un orgueil qui n'a pour seule utilité de nous pervertir Puis nous apercevons que l'un ne va pas sans l'autre, et que la vanité n'est que l'écume de l'orgueil. Avant de devenir Kokushibo, avant de devenir ce démon prétentieux et insatiable, avant de devenir l'émanation favorite de Muzan, Michikatsu était un humain trivial, qui n'aura eu de cesse de se chercher, sans jamais réellement se trouver. Il aura par tous les moyens fui la vie insignifiante et médiocre qui lui était destinée, allant jusqu'à accepter de devenir un monstre hideux et méprisable. Mais tout arbre a pour origine une graine, et chaque graine se doit d'être entretenue afin d'éclore. L'envie de Kokushibo a été nourrie par la convoitise et l'appétence envers son frère. Rien n'aura été plus cohérent que de dire que l'envie est la tristesse du bien d'autrui. La chose que Michikatsu convoitait tant était la chose que Yorichi méprisait le plus. Le pouvoir, la puissance, l'influence, nommez-le comme bon vous semble. Ce fléau aura été le bouleversement, le point de non-retour pour notre âme égarée du jour. Il reniera son devoir et embrassera son caprice. Le caprice de devenir meilleur, de transcender sa condition d'humain, de surpasser son frère, même si cela signifiait n'être plus le même, effacer son existence pour une nouvelle, mourir pour renaître. Laissez-moi vous parler d'un homme incarnant le péché même de l'envie. Laissez-moi vous parler d'un démon dont la monstruosité n'a d'égal que sa soif de pouvoir. Laissez-moi vous parler d'un enfant ayant grandi dans un foyer qu'il décriait. Laissez-moi vous parler d'une lune dont il manquait la moitié. Laissez-moi vous parler de la première lune démoniaque, Kokushibo. Celui qui n'en vit personne a seulement de la chance, car cela signifie qu'il n'a jamais croisé le chemin de celui qui a reçu la grâce des dieux. Michikatsu verra le jour aux côtés de son frère Yorichi au milieu de la période Sengoku, une époque où avoir des jumeaux était vu comme un signe de mauvaise fortune, en raison des possibles problèmes de succession qu'il provoquerait. Le père des jumeaux souhaitera alors remédier au problème en condamnant à mort Yorichi, qui sera né avec une marque sur le front. Fort heureusement, la mère de ces derniers négociera afin d'envoyer l'enfant hideux dans un temple de moine une fois qu'il aura 10 ans. Malgré qu'ils soient jumeaux, les deux garçons n'avaient rien en commun. Leur chambre, vêtements, éducation, nourriture, tout était différent. Michikatsu jugera d'ailleurs le comportement de son frère qu'il qualifiera de puéril, car il s'attachait perpétuellement au côté gauche de sa mère. Ayant pitié de son frère, Michikatsu lui offrira une flûte qu'il avait personnellement confectionnée. Yorichi ne souriait jamais et n'avait jamais parlé sept ans durant. Au point que les gens pensaient qu'il était sourd. Un jour, alors que Michikatsu s'entraînait au maniement du sabre, Yorichi l'observait silencieusement, ce qui d'ailleurs lui glacera le sang. Puis il prononcera ses premiers mots, en lui demandant si son rêve était de devenir le samouraï le plus fort du pays. Sous le choc d'entendre son frère prononcer ses premiers mots, Michikatsu lâchera son sabre de surprise. Yorichi continuait son flot de paroles incessant, assurant qu'il souhaitait devenir samouraï mais qu'il ne pouvait pas, car son destin était de devenir moine. C'est la première fois qu'il sourira, perturbant ainsi Michikatsu, qui affirmera qu'un gamin s'accrochant à sa mère n'avait aucune chance de devenir un guerrier. Puis Yorichi demandera au vassal de leur père de lui apprendre à combattre. Après lui avoir donné quelques instructions de base, il demandera à l'enfant de l'attaquer. À peine aura-t-il eu le temps de finir sa phrase qui se retrouvera au sol sous les yeux ébahis de Michikatsu. Puisque ce dernier n'avait jamais ne serait-ce que touché son maître, tandis qu'un enfant de 7 ans qui touche un sabre pour la première fois l'aura atteint au cou, au torse, au ventre et à la cheville. Suite à cet incident, Yorichi décidera de ne plus devenir samouraï, ne souhaitant pas faire de mal aux êtres humains. Et Michikatsu ne l'entendait pas de cette oreille et il harcèlera son frère 
mère afin qu'il lui donne le secret de sa force. Yorichi lui expliquera simplement que les poumons de son adversaire gonflent quand il va t'attaquer. Il suffirait alors seulement de surveiller la contraction de ses muscles afin de prédire les mouvements de son adversaire. Lui, il demandera de ne plus lui poser de questions, préférant jouer à des jeux d'enfants. Michikatsu réalisera alors que le garçon qu'il méprisait tant était en fait plus fort que lui. Michikatsu en vira dès lors son frère, lui qui devait s'entraîner durement pour atteindre son but. N'aurait-ce pas été merveilleux que le talent soit attribué à celui qui en fait le souhait Puis leur père eut écho de l'exploit de Yorichi et les positions s'inversèrent. Yorichi deviendra samouraï et Michikatsu sera moine. Un soir, Yorichi rendra visite à son frère, lui informant du décès de leur mère. Yorichi s'excusera, ne pouvant pas donner de détails. Puis il lui dira qu'il s'en va dès maintenant au temple. Michikatsu sera chamboulé par tant de nouvelles. Yorichi enchaînera en le remerciant de lui avoir offert cette flûte, souhaitant la garder à tout jamais près de lui. Michikatsu trouvera tout cela dégoûtant. Cet instrument ne valait pas un clou, et pourtant son frère souriait bêtement à sa vue. Yorichi s'inclinera une dernière fois avant de s'en aller. Plus tard, Michikatsu consultera le journal de leur mère. Il était indiqué que Yorichi souhaitait quitter le foyer plus tôt, car il ne voulait pas prendre la succession. Il était aussi indiqué que Yorichi savait que sa mère était malade et souffrait du flanc gauche. Sans flanc gauche, gauche... Michikatsu réalisera alors que son frère ne s'accrochait pas à sa mère bêtement, mais en réalité il la soutenait à cause de sa maladie. Dès lors, Michikatsu bouillonnera d'envie, méprisant de tout son être le prodige qu'était son frère, souhaitant de tout son cœur qu'il meure, préférant qu'il ne soit jamais venu au monde. Son vœu se réalisera à moitié, car il était désormais impossible de retrouver Yorichi. Michikatsu vivra plusieurs années paisibles, se mariant et enfantant, qualifiant son existence d'extrêmement ennuyeuse. Puis un jour, un démon attaquera son campement. Alors qu'il voyait sa mort approcher, une ombre du passé refera surface afin de l'en préserver. La simple vue de ce spectre ouvrira ses plaies, réaffirmant sa haine et son envie à son égard. Michikatsu souhaitera à tout prix atteindre le caractère sans défaut de son frère, peu importe ce qui lui en coûterait. Il abandonnera sa famille afin de devenir un pourfendeur de démons. Michikatsu manifestera rapidement la marque des pourfendeurs, qui était identique à celle de son frère. Mais étant dans l'incapacité de maîtriser le souffle du soleil, il créera un dérivé, celui de la lune. Son unique obsession était de dépasser son frère, sans y arriver pour autant. Voyant les marqués mourir les uns après les autres, à cause de la malédiction de la marque qui fauche ses utilisateurs avant leurs 25 ans, Michikatsu réalisera qu'il n'avait aucun avenir. Le temps était son ennemi. Et jamais il ne surpassera son frère. Alors tu devrais devenir un démon. En devenant un démon, tu vivrais pour l'éternité. Cette douce voix était la voix de la tromperie et de la fourberie. Michikatsu aura fait la rencontre du géniteur des démons Muzan, qui souhaitait recruter un utilisateur de souffle dans son armée démoniaque. Michikatsu ne pouvait pas refuser une telle offre. Cette créature lui offrait la voie de la liberté, l'immortalité, et il y cédera sans hésiter. Quelques années plus tard, après être devenu Kokushibo et durant une lune de sang, le démon croisera un être familier. Il retrouvera son frère jumeau, âgé alors de 80 ans. Kokushibo sera dans l'incompréhension. Pourquoi un marqué n'était pas mort à 25 ans Pourquoi son frère devait toujours être spécial, hors norme, unique Yorichi qui n'avait jamais montré la moindre émotion pleura face à la créature qui était devenue son frère. Puis le pourfendeur se mettra en garde, exerçant une pression phénoménale à son adversaire avant de charger. Kokushibo n'aura pas eu le temps de réagir que son coup était déjà entamé. La lune supérieure était assaillie par ses anciens démons. Son envie folle de l'être qui était exempté des lois de ce monde, de l'être qui avait vécu toute sa vie avec les faveurs des dieux. Je te hais, je veux te tuer. Le démon réalisa qu'il avait perdu, agacé de ne pouvoir rien faire face à un vieil homme, malgré sa condition de démon. Mais alors qu'il attendait le coup qui était censé l'achever, il se rendra compte qu'il ne viendra jamais, car son frère était mort, là, debout de cause naturelle. Bouillonnant de mépris, Kokushibo tranchera en deux le cadavre de son frère avant d'apercevoir la flûte qu'il lui avait offerte dans son enfance. Ce misérable instrument qu'il aura gardé toute sa vie auprès de lui, affirmant le fait que malgré sa trahison, Yorichi aimait son frère de tout son cœur. Cette vision fera alors couler des larmes au démon, réalisant qu'il a tourné une dernière page, la page de son humanité. Et si son frère l'aimait, lui, il le haïssait.
Des centaines d'années plus tard, Kokushibo fera la rencontre de la nouvelle génération des pourfendeurs lors du château de l'infini. Pour une meilleure compréhension de tous les combats, je t'invite d'ailleurs à aller check mes stories sur leurs protagonistes. Le premier pilier qu'il rencontrera ne sera nul d'autre que son descendant, à savoir Michiro. Face à tant de prestance et de présence, le pilier de la brume tremblera de terreur. Le démon lui demandera son nom, affirmant le fait qu'il était le descendant des enfants qu'il a engendrés en tant qu'humain. Surpris mais reprenant instantanément son calme, Michiro chargera le démon avec le second mouvement du souffle de la brume. La première lune esquivera facilement avant d'être à nouveau attaqué par le cinquième mouvement cette fois-ci et il esquivera à nouveau facilement. Le démon sera surpris qu'un enfant de 14 ans ait développé la marque. Puis le pilier continuera d'attaquer avec le septième mouvement cette fois-ci, encore une fois en vain. La lune supérieure décidera de dégainer en usant de son premier mouvement du souffle de la lune. Il tranchera aisément le bras du pourfendeur. Cela ne perturbera pas pour autant le pilier et il le chargera instantanément à nouveau avant de se faire empaler par son propre sabre. Mais alors que Kokushibo faisait part de son envie de transformer Michiro en démon, un coup de feu retentit. La lune se retrouvera instantanément derrière l'auteur du tir qui était Genia, avant de lui trancher le bras également. Puis il enchaînera avec l'autre bras. Puis il continuera en lui tranchant le torse en deux. Enfin, alors qu'il tentait de l'achever, un courant d'air puissant protégera le pourfendeur. Le pilier du vent Sanemi fera son apparition. Le pilier du vent chargera la lune supérieure. Il esquivera l'attaque du démon avant de l'attaquer par surprise au ras du sol. Kokushibo bandira dans les airs avant d'être enchaîné par le premier mouvement du souffle du vent. Qu'il parera. Le démon ne sera pas en reste et enverra valser le pilier. Les deux combattants se feront face. Chacun déploie son souffle à son paroxysme, l'un arborant un calme impassible et l'autre galvanisé par la situation. Le pilier du vent continuera ses assauts répétés, acculant et repoussant toujours plus le démon. Nos deux combattants se joueront l'un de l'autre et nous offriront un véritable feu d'artifice. Mais Kokushibo semblait tout de même avoir le dessus et avec le sixième mouvement de la lune, tranchera de toutes parts sa némie. Le pilier ne sera pas pour autant perturbé et continuera d'aller toujours de l'avant, forçant le respect de la lune. Sa némie usera de ruse afin de surprendre le démon qui qui lui ne baissera pas sa garde. Puis, tandis que Kokushibo tentait une nouvelle attaque dévastatrice, un autre pilier s'interposera. Ce pilier ne sera autre que le plus puissant d'entre eux, le pilier de la roche, Guillaumei. Le physique du nouvel arrivant surprendra la lune supérieure. Puis, en une traite, Guillaumei absorbera tout l'air environnant avant d'attaquer le démon. Son fléau intimidera Kokushibo. Puis, le voilà, le second mouvement du souffle de la roche, qui n'agrippera que quelques cheveux de Kokushibo. Puis, le démon tentera un assaut, esquivé par le pourfendeur, qui continue son harcèlement. Yomei arrivera même à briser le katana de Kokushibo. Alors le souffle de la lune et de la roche entrèrent en confrontation. Et le démon pouvant se régénérer contrairement au pourfendeur était avantagé. Pendant ce temps, Muchiro soignera comme il peut ses blessures et donnera à manger les cheveux de Kokushibo à Genia. Yomei quant à lui décidera de manifester sa marque de pourfendeur. Puis le combat explose à nouveau. Les deux plus puissants guerriers des deux camps se feront face, répondant avec autant d'intensité à chaque assaut de son adversaire. De l'autre côté, Sanemi aura récupéré et décidera lui aussi d'utiliser sa marque afin d'épauler Guillaumei. Le pilier du vent et de la roche se synchroniseront alors parfaitement afin d'acculer la première lune démoniaque. Ils arriveront même à lui trancher une oreille et découper son Aori. Pris d'un sursaut d'orgueil, Kokushibo décidera de combattre avec tout son potentiel et tranchera à nouveau de toutes parts les pourfendeurs. Son katana avait changé, il pouvait désormais attaquer à des distances folles. À partir de cet instant, nous aurons droit au plus beau combat qui nous aura été donné de voir. Chacun des acteurs déchaînant son pouvoir à son paroxysme. Véritable choc des titans. Chaque attaque, chaque assaut n'avait qu'un seul but, abattre l'ennemi. Michiro se mêlera à la bataille également. Le combat était si intense qu'il poussera les piliers à débloquer le monde transparent, leur permettant à leur tour de percevoir les mouvements et techniques de Kokushibo. Le trio charge alors la lune supérieure. Yomei fait alors diversion pendant que Sanemi trouve une ouverture, permettant aux piliers de la roche d'arracher le bras droit du démon. Puis Michiro se faufile dans le chaos afin d'empaler Kokushibo. Kushibo. Genia lui en profitera pour tirer des balles de son fusil. Il utilise un pouvoir démoniaque afin de neutraliser le démon. Dos au mur, Kokushibo hurlera et fera jaillir des dizaines de lames de son corps, envoyant valser tout le monde autour de lui, sauf Michiro qui persistera et déploiera la lame rouge afin d'entraver toujours plus la lune. Sanemi et Gyomei en profiteront alors pour entrechoquer leurs lames et décapiter le démon. Impossible, impossible, c'est ces 
technique à cause de cet arbre dans mon dos qui aspire mon sang Et mon corps est figé à cause de la douleur causée par ce katana rouge Des souvenirs feront alors surface Une discussion entre Kokushibo et son frère Il s'inquiétait de la relève Affirmant que personne n'avait leur niveau Mais Yorichi lui dira qu'ils ne sont rien à part quelques fragments dans l'histoire Et que peu importe quand Une nouvelle génération prendra la relève Surpassant l'ancienne La simple idée de perdre rendra fou le démon Il refusera de mourir Même décapité Il décidera de vaincre la mort et ainsi sa tête repoussera prenant la forme d'une ignoble créature sous les yeux médusés des piliers je l'ai conquise toute attaque contre ma personne sera désormais dénuée de sens alors qu'il pensait être devenu l'être ultime Kokushibo ne s'était pas rendu compte de tout ce qu'il a perdu pour y arriver alors par le reflet d'une lame il ne se reconnaîtra pas il repensa à son but premier qui n'était pas de devenir un démon qui n'était pas de devenir éternel mais qui était simplement de devenir un samouraï tout l'opposé de ce qu'il est aujourd'hui. Sa volonté le quittera alors peu à peu et son corps commençait à se désagréger. Les piliers en profiteront pour le couper de toutes parts cette fois-ci. Et ainsi, le second démon le plus fort fut vaincu. Alors qu'il n'en restait que des cendres, Kokushibo comprendra que sa vie ne fut qu'échec et désillusion. Lui qui aura abandonné son humanité, tué ses descendants, Craché sur la voie du samouraï, tout cela en vain, car il n'aura rien laissé derrière lui. Il ne sera jamais devenu quelqu'un, il était simplement différent. Alors pourquoi Pourquoi était-il venu au monde Pourquoi Pourquoi venons-nous au monde Après tout, l'a-t-on demandé Non. Depuis la nuit des temps, on nous fait croire que toute existence a un but précis, que tout est écrit à l'avance, et que nous sommes destinés à des mots qui nous dépassent, sans pouvoir les contester. Alors, si ton frère pensait qu'une vie était une bénédiction, un cadeau divin, toi tu pensais qu'elle n'était que damnation et répression. Nous ne choisissons pas ce qu'on est, je te l'accorde, mais on devient ce que l'on choisit. Tu n'étais pas unique, tu n'avais pas de don. Tu n'étais pas à l'élu, alors tu as choisi de céder à tes envies, à tes caprices, même si cela signifiait ne plus être ce que tu étais. Alors devons-nous vraiment t'en vouloir D'ailleurs, par quel prénom je dois m'adresser à toi Michikatsu ou Kokushibo Michikatsu, lui, ne voyait aucun avenir à son statut. La voie qu'il avait choisi d'emprunter était cadenassée, clôturée, calfeutrée. Et son gardien n'était autre que son frère. Alors un autre chemin fit son apparition. Un chemin qui libéra Michikatsu de toutes ses entraves, de toutes ses chaînes. Lui offrant la liberté dont il a toujours rêvé. Du moins, c'est ce que tu croyais. Car à ses côtés, tu te trouvais constamment misérable. Et ce, même si ton statut était supérieur au sien. Tu étais un démon et lui un humain. Même après avoir vécu des siècles durant, ton souvenir le plus vivace était son visage. Il était la seule chose que tu souhaitais le plus oublier. La lune n'égalera jamais le soleil et tu étais comme tous les autres autour de lui. Tu n'exprimais qu'envie, te tordant d'agonie. Je vais donc tâcher de te répondre, Kokushibo. Non. Michikatsu, pourquoi venir au monde Car naître c'est recevoir tout un univers en cadeau. C'est une chance. C'est ce qui donne du sens au mot miracle. Chaque vie est précieuse. Chaque vie est un don. Et c'est à nous de lui donner du sens. Que tu le veuilles ou non, tu auras donné un sens à ta vie. Car qui éveille la vie chez les autres contribue à donner un sens à la vie elle-même. Tout n'est que cycle éternel. Et à chaque enfant qui naît, le monde recommence. La mort n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une fin en soi. Mais pour toi, elle le sera. Et je suis persuadé qu'à contrario, tu ne méritais pas la vie. Bon voilà, Kokushibo a été tout l'inverse de Yorichi, l'autre facette d'une pièce. Il aura été fidèle à ses pensées jusqu'à la toute fin, et sa vie entière, que ce soit en tant que démon ou en tant qu'humain, aura tourné autour de son frère. Cette story m'a pris énormément de temps à écrire et à monter comme tu l'imagines. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour me soutenir. Ça me ferait vraiment plaisir, et comme ça tu ne louperas pas les prochaines stories. Tu peux aussi me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et me proposer d'autres personnages. Il y a également mon Insta pour voir ma vieille tête, le Twitter pour me parler directement, le TikTok où je fais du contenu original et le Discord où pas mal de choses se passent en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out